வாங்க ட்ரெடிஷ்னலாக சேனக்கிழங்கு கேரளாவிலலாம் பண்ணுற மாதிரி நான் உங்களுக்கு கண்ணி காமிக்கலான்ட்டுருக்குறேன் அது தேவையான பொருள் சேனக்கிழங்கு ஒரு காப்பில் எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து க்யூபை நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது ரெட் கலர் சேனக்கிழங்காட்டி சீக்கிரம் வெந்துடும் இதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் நாலு வர மிளகா இது காரம் இருக்கிற மிளகா தான் ஒரு பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்குறேன் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக பண்ணிங்களா நம்ம ஒரு விசில் விட்டால் போதும் டைரெக்டாகவும் வேக வைக்கலாம் டைரெக்டாக வேக வச்சோம்னா கொஞ்சம் லேட்டாகும் நான் இப்போ அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போடுறேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் அந்த முக்கரில் ஒரு விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாளித்து விட்டுற வேண்டியது தான் ஈஸியாக இருக்கும் யாராச்சும் திடீர்னு வந்தால் கூட நம்ம சீக்கிரம் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இதை க்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கர் வச்சுருக்குறேன் குக்கர் நல்லா காஞ்சிச்சு உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆயில் கல்லெண்ணெய் எது யூஸ் பண்ணுறீங்களோ பண்ணலாம் நான் இப்போ கல்லெண்ணெயே தான் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக ஊற்றிடலாம் இது வணக்கிறதுக்கு மட்டும் போதும் இந்த க்ரெஷ் பண்ணி வச்சது இது நம்ம இதில் போட்டுடலாம் குக்கர் நல்லா சூடாகிடுச்சு அதனால தான் இப்போ புக வருது இது பச்சை ஸ்மெல் போன போது லைட்டாக வணக்கி விட்ட போதும் இதெல்லாம் எங்கள் அம்மா எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த டிஷ் இது இது வந்து இதில் தேனைக்கிழங்கு போட்டுட்டு ஒரு பெருத்து தட்டிட்டு அவங்கெல்லாம் அடுப்பில் செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றது காரம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கங்க இதுக்கு அளவாக தண்ணி ஊற்றிடலாம் வேகிற அளவுக்கு ஜாஸ்தி ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சமாக நம்ம இதில் அளவாக உப்பு போடுறேன் வெந்துடும் உப்பு போட்டாலும் இதில் ஊற்றி இல்லை தண்ணி ஊற்றிடலாம் போதும் இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் நான் ஒரு அரை டம்ளர் தான் ஊற்றிருக்கேன் இந்த ஒரு அரை டம்ளர் தான் ஊற்றிருக்கேன் இது ஒரு விசில் வரட்டும் வந்து தாளித்து விட்டுடலாம் முடி வச்சு ஒரு விசில் வரட்டும் ஹையில் வச்சுருக்கிறேன் நான் ஃப்ளேமில் வெந்த பிறகு தாளிச்சிடலாம் இப்போ தேனைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துச்சுங்க கொஞ்சமாக தான் தண்ணி இருக்குது இது நம்ம சுண்டை வச்சிடலாம் இது தாளிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஊற்றுறேன் கொஞ்சமாக ஊற்றிருக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு அரை டீஸ்பூன் கடுகு போடுறேன் நல்ல பருப்பு கொஞ்சம் போடுறேன் உளுந்து கொஞ்சம் போடுறேன் ஒரு வார மிளகா போடுறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பந்தல போடுறேன் இப்போ இதில் வந்து இதை ஊற்றிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா 
ஃப்ரை பண்ண அந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டிடு உப்பு பத்தல நான் கொஞ்சம் போடுறேன் பொடி உப்பு தான் இப்போ போடுறேன் நான் கொஞ்சமா இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு தண்ணியெல்லாம் சுண்டிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் இதிலே வச்சோம்னா கிறிஸ்ப் ஆயிடும் வேலைக்கு பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க உங்க கமெண்ட்ஸ் மறக்காம சொல்லுங்க நான் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த ரெடி ஆயிடுச்சு